గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు స్వామి వివేకానంద యోగా ఇన్స్టిట్యూట్ మంచిర్యాల స్టార్టింగ్ వైఐసి థీరీ క్లాస్ టుడే వి విల్ జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ త్రీ ఓమ్స్ సిట్ కంఫర్టబుల్లీ జెంట్లీ క్లోజ్ యూ ఐస్ so before going into the session uh, i am going to ask just two questions uh, if anyone is ready to answer you can answer by unmuting and then mute yourself after answering it so today's session is on happiness analysis happiness analysis so what do you mean by happiness um anjay garu uh, could you answer what is meant by happiness or how do you express the word happiness మేడం హ్యాపీనెస్ అంటే మనకేం టెన్షన్ లేకుండా మనకేం ఇబ్బంది లేకుండా స్థిరంగా ఉండేటువంటిది హ్యాపీనెస్ అని అనుకుంటున్నాను మీరు సంతోషంగా ఉండిన సందర్భాలు ఏదైనా ఒకటి రెండు చెప్పండి అంటే ఇది చేసినప్పుడు లేదా ఇలా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు చెప్పారు కదా టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీ అలా ఏదైనా ఒకటి పిన్ పాయింట్ చేయగలుగుతారా ఎప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అనేది చెప్పండి హ్యాపీగా ఉంటాం మేడం ఇక మనకు ఒక్కొక్కసారి ఏం టెన్షన్ లేకుండా రొటీన్ గా మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అంజయ్ గారు మీరు మ్యూట్ పెట్టేసుకోండి సత్యవతి గారు మీరు చెప్పగలుగుతారా జస్ట్ ఇదేం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కాదు మీరు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నారని కనుక్కోడానికి అంతే మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం అది మా పిల్లలు పుట్టినప్పుడు నాకు చాలా ఆనందమైంది మేడం అది నాకు ఎప్పుడు స్వీట్ మెమోరీగా నా మనసులో ఎప్పుడు ఉంటానే ఉంటది ప్లస్ పిల్లలకి పాలు ఇచ్చేప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యాను మేడం ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి నెక్స్ట్ గోరంట్ల గీతాదేవి సత్యవద మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి గోరంట్ల గీతాదేవి గారు జస్ట్ ఒకటి చెప్పండి మీరు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నారు అని యా మేడం నేను వైజాగ్ బీచ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ సముద్రపు అలలు వచ్చి నా కాలను తాకుతూ అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఒక మానసికమైన ప్రశాంతత నాలో నెలకొంది మేడం సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ మెమరీ ఇన్ మై లైఫ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం చూసినప్పుడు హ్యాపీనెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా నిర్వచనం ఇచ్చారు లైక్ సత్యవతి గారు తనకి పిల్లలు పుట్టినప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నారు గీతాదేవి గారు తను బీచ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అలల ఆహ్లాదం వచ్చినప్పుడు తను సంతోషంగా ఉన్నారు అలాగే మనకి అంజయ్ గారు వచ్చి తనకి పక్క వాళ్ళకి సహాయం చేసినప్పుడు తను హ్యాపీగా ఉన్నారు ఏమి టెన్షన్స్ లేకుండా ఉన్నారు అన్నారు సో హ్యాపీనెస్ అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక విధంగా చెప్పారు అట్ ది ఎండ్ మానవుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటారు ఈ సంతోషాన్ని హ్యాపీనెస్ ని యోగా ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది హౌ ఈజ్ హ్యాపీనెస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యోగా అనేది ఈ రోజు క్లాస్ టాపిక్ సో ఇప్పుడు మీరు మీరు చూసినప్పుడు ఒక్కొక్క మనిషికి సంతోషం వచ్చేది డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ ఉంటూ ఉన్నాయి సో ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అచీవింగ్ సంథింగ్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీనెస్ అండ్ అదర్ పర్సన్ వెన్ హీ ఈట్ సంథింగ్ హీ ఫీల్స్ హ్యాపీనెస్ Uh, one other person when he is going to temples he is feeling happiness so this happiness it's not an universal definition for each and every one just a simple ga nenu gudikelthe happy ga unnanu anedi idi meek happy galigichochu gaani opposite athaniki vere andarki happiness anedi same event valla jaragadu just a simple ipudu nenu cheppanu when i go to temple when i pray to god i feel ecstasy i feel so happy and nenu ante same some other person of another religion he would say that when i go to some other uh, their religious uh, uh, place they would feel happy and at the same time one person might say that uh, like uh, uh, when i'm helping someone i am feeling happy so it is not that, that means after helping that person ante happiness enti aa koddi samayam matrame kada like 
పిల్లలు పుట్టినప్పుడు సత్యవతి గారు సంతోషంగా ఉన్నారు అంటే ఆ తర్వాత సంతోషం లేదా అంటే ఆ సంతోషం ఆ కొద్ది నిమిషాలే ఆ పుట్టినప్పుడు వన్ అవర్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ లేదా వన్ డే టూ డే త్రీ డేస్ అంటే అక్కడ దాకే అంటే లిమిట్ చేసేసాం హ్యాపీనెస్ అనేది నాకు అప్పుడు మాత్రమే కలిగింది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాంట్స్ టు హ్యాపీ ఆల్ ది టైమ్ రైట్ ఎవరైనా దుఃఖంగా ఉండాలని అనుకుంటారా ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగానే ఉండాలంటున్నారు మరి మనము ఆ సంతోషాన్ని టైం లిమిట్ ఎందుకు చేసేసాము పక్క వాడికి హెల్ప్ చేసినప్పుడే నేను సంతోషంగా ఉంటున్నాను అంటే హెల్ప్ చేయనప్పుడు అంటే నీకు అవకాశం అవకాశం వస్తే నువ్వు హెల్ప్ చేసావు సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యావు అవకాశం రాకుండా ఉంటే నీకు ఆపర్చునిటీ రాలేదు అని అన్నప్పుడు మీరు సంతోషంగా లేరు అంటే మీరు దుఃఖంగా ఉన్నారా ఆపోజిట్ ఆఫ్ సుఖ ప్రాప్తి దుఃఖ నివృత్తి అంటే సుఖం ఆ టైంలో మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారు అంటే అదర్ టైంలో మీరు హ్యాపీగా లేరనే కదా అంటే యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ దట్ మచ్ గుడ్ మనం ఎందుకు ఆ హ్యాపీనెస్ ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ కో లేక ఒక ఇన్సిడెంట్ కో ఆపాదిస్తూ ఉన్నాం వై విఆర్ రిటైనింగ్ హ్యాపీనెస్ టు ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ వెన్ ఐ ఈట్ వన్ గులాబ్ జామున్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ when i eat mysore pak i don't feel happy happy in the sense na uddesham lo ante okokka manushi ko oka vidhanga untadu na gulab jamun tinte nen santoshanga untanu ante ikkada object of happiness enti eating gulab jamun for other person earning a degree is happiness whereas one lady when he gives birth to a child he she feels happy so akkada event ayindi ikkada gulab jamun vishayamlo object ayindi so happiness is not constrained to any object happiness is not constrained to any event happiness is not constrained to any incidents like helping someone happiness is not constrained to focus so some people they feel happy when there are no tensions around them uh, tensions emi lekunda silent ga tan pani pen cheskuntu unte happiness ka feel avtar ani cheptaru so it is not related or tied to anything we will feel happy only when our mind is very calm ela cheptan chudandi so Uh, just simple words lo meek explain cheyadaniki oh, one seconds let me share my screen so suppose you are working very hard uh, you were teaching or uh, you were doing your uh, daily duty uh, you were writing a poem or uh, uh, you were working as a teacher so once you start doing the work for one hour two hours like after two to three hours duration you would feel like uh, a little kind of change you want oka rendu moodu gantalu oka pani chesin tarvata ఆటోమేటిక్ గా మన మైండ్ ఏమంటది అంటే కొంచెం రిలాక్సేషన్ కావాలి అని అంటది వి ఫీల్ లిటిల్ విత్ స్ట్రెస్ అఫ్ కోర్స్ యూ యూ మైట్ బి లవింగ్ ది వర్క్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ ఎన్ యోగా టీచర్ అండ్ ఐ లవ్ టీచింగ్ యోగా సో ఐ క్యాన్ టీచ్ యోగా ఫర్ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ బికాస్ ఐ లవ్ ఇట్ ఐ క్యాన్ టీచ్ ఎట్ ఎ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ త్రీ అవర్స్ ఆల్సో ఐ క్యాన్ టీచ్ ఎట్ ఎ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ఫోర్ అవర్స్ బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్ అవర్స్ యూ నీడ్ ఎ బ్రేక్ రైట్ యువర్ మైండ్ కాన్స్టెంట్లీ సే దస్ ఎస్ it's done three hours is done four hours is done let me have one cup of coffee or cup of coffee taakal anukuntam otherwise let me go outside and have some snacks otherwise go and meet our kids and play with them otherwise go and do some gardening work ante oka pani oka prolonged ga oka 3 4 hours ledha 5 hours ledha end of the day from morning to evening manam class ki vellochaka lekapothe mana job ki vellochaka we feel like we want a change to have that change one person might drink a cup of coffee one person might listen a song uh, he or she, she uh, they might want to listen a melodious song one person they want to do bhajan there might be a person who want to go to temple and do some puja there might be a person who wants to just stroll stroll means uh, they just want to have a walk in the park so different people have uh, different expressions of uh, relieving stress constant ga oka pani chesaka manamu stress ni relieve cheskovali ani anukuntam now coming to here when you go to when after prolonged work when you have a sip of coffee you feel ah oka cup coffee taagane relaxed ga feel avtha mind anta abba na mind ipudu baaga pan chestundi ah inda kanta tension ga undi ipudu free ga undi i can think again then meeka oka second a coffee taagi a first sip taagin tarvata you feel lot better your mind will say i'm ready to work again i'm ready to do another task anedi meeka cup coffee taaga kalugutundi ledha walk ki vellochaka your mind will feel very free so ikkada a cup coffee taagaaka 
ఆ కప్పు కాఫీ మీరు తాగేటప్పుడు దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తాగుతారు అప్పుడు వేరే ఏ థాట్స్ ఏమీ ఉండవు విన్ యూ డ్రింక్ దట్ కాఫీ యు ఆర్ ఇమ్మర్సింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ ఇమ్మర్సింగ్ ఇన్ రిలీషింగ్ ది టేస్ట్ ఆఫ్ ది కాఫీ ఆ కాఫీ యొక్క టేస్ట్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఆ సెన్సెస్ మొత్తాన్ని కాఫీ మీదకే అంటే కాఫీ తాగే పని మీదకి మనం ఫోకస్ చేసాం అలాగే వెన్ సంబడి ఈజ్ లిజనింగ్ ఏ సాంగ్ దే ఇమ్మర్స్ దెమ్ సెల్ఫ్ దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ మొమెంట్ వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ ది టాస్క్ విచ్ దే లవ్ ఆర్ విచ్ దే ఎంజాయ్ దే ఆర్ మేకింగ్ దేర్ మైండ్ ఆర్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సంథింగ్ or they are concentrating only on the act of making them happy that act could be a coffee that act could be eating that act could be singing that act could be listening so happiness in general human beings seek happiness in terms of objects అంటే ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ ప్రతి ఒక్క మానవుడు సంతోషాన్ని దేంట్లో ఒక దాంట్లో వెతుక్కుంటాడు ఒక వస్తువులో వెతుక్కుంటాడు సో మెనీ పీపుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అరౌండ్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ పీపుల్ దే సీక్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్స్ దిస్ ఎంజాయ్మెంట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ డూ యూ థింక్ హ్యాపీనెస్ రియల్లీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది ఎంజాయ్మెంట్ ఇది మీరు నిజమా నమ్ముతారా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇందాక సో సే సపోజ్ ఐ లైక్ గులాబ్ జామున్ ఓకే ఐ లైక్ గులాబ్ జామున్ సో యూ ఆఫర్డ్ మీ వన్ గులాబ్ జామున్ వెన్ ఐ కేమ్ టు యూ హౌస్ నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను మీరు మేడం వచ్చారు అని ఒక గులాబ్ జామున్ ఇచ్చారు సో వెన్ ఐ హ్యాడ్ దట్ గులాబ్ జామున్ ఐ ఫీల్ చాలా బాగుంది చాలా బాగా చేశారు మెచ్చుకున్నాను మిమ్మల్ని దెన్ యువర్ మదర్ ఆర్ ఫాదర్ హూ ఎవర్ ఈస్ దేర్ సమ్ అదర్ పర్సన్ హూ ఈస్ ఇన్ యువర్ హౌస్ దే విల్ సే షీ రియల్లీ లైక్స్ హ్యాపీనెస్ షీ ఈస్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ లెట్ మీ ఆఫర్ వన్ మోర్ దే వుడ్ గివ్ వన్ మోర్ యూ విల్ ఫీల్ స్టిల్ మోర్ హ్యాపీ చాలా బాగుంది ఇంకొకటి పెట్టారు చాలా బాగుంది అగైన్ వన్ పర్సన్ విల్ కమ్ హీ విల్ సే టేక్ వన్ మోర్ ఆ సెకండ్ గులాబ్ జామున్ తీసుకునేటప్పటికి మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు వెన్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ థర్డ్ వన్ వద్దు వద్దు అంటూనే తిన్నారు ఓకే వెన్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ వన్ మోర్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్ దేర్ విల్ బి సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది టైమ్ యూ విల్ గెట్ వెక్స్ ఆఫ్ ఈటింగ్ గులాబ్ జామున్ అర్థం చేసుకోండి ఒక గులాబ్ జామున్ తిన్నాము ఓకే రెండో తిన్నాము బాగుంది మూడో తిన్నాము ఓకే ఎక్సలెంట్ అబ్బా ఎంత బాగుంది ఇదే నా ప్ర నాకు గులాబ్ జామున్ తింటే ఇంత సంతోషం అంటే ఆ ఒక మై మర్చిపోతున్నాను నేను ఆ టేస్ట్ ని ఆస్వాదిస్తూ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ నా సెన్సెస్ అన్ని కూడా అంత క్లౌడ్ నైన్ లో ఎలా ఉంటామో అలా ఉంది నాలుగవది ఐదవది ఆరోది ఏడవది పెట్టే లోపలికి ఏమవుతుంది అని అంటే వెక్స్ నాలుగోది లోపలికి కొద్దిగా పోయింది ఐదోది అస్సలు పోవట్లేదు ఆరోది మీకు దాని మీదకి విరక్తి కలుగుతుంది సో హ్యాపీనెస్ అనేది మన ఆబ్జెక్ట్స్ లో వెతుక్కోవడము అనేది ఒక మిత్ మిత్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రియల్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ట్రూ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ యూనివర్సల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ దీనికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ గురుజీ దిస్ దిస్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ హెచ్ఆర్ నాగేంద్ర సార్ ఫ్రమ్ శ్వాస సో గురుజీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ దేర్ వాజ్ వన్ యోగా క్యాంప్ ఇన్ కన్యాకుమారి వివేకానంద కేంద్ర ఇస్ దే దేర్ వాజ్ వన్ యోగా క్యాంప్ సో ఇన్ దిస్ యోగా క్యాంప్ అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పీపుల్ వేర్ పార్టిసిపేటర్ ఇన్ దిస్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ హండ్రెడ్ పీపుల్ దే వేర్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ వేర్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఇండియా so in this camp that was a three week long camp so usually when a camp is conducted in uh, south india i am not uh, uh, giving partiality to north or south uh, just keep it away uh, so when you are in south india people in south india they will prepare whatever is available in the local right so since it is in tamil nadu people will give uh, kheer as sweet people will prepare sambar people will prepare rasam and nashta they will give idli dosa vada etc just for example so this north indian people who were part of this yoga camp they have been eating this same menu morning evening uh, morning afternoon lunch and evening since last 10 days so they were north india people they usually what they like to have they like to have puri with sweet in the morning afternoon they want to have some dal and with uh, roti they are not fond of sambar or rasam and the night they also want some rotis with fruits etc so there are difference in food habits between north and south indians so after um, having this food for 10 days 
one of the camp leader of this north india people they came and asked guruji guruji we are fed up of this uh, south indian food could you please arrange us uh, some north indian food then uh, guruji has um, instructed the uh, south indian whoever the kitchen in charge he has asked him to prepare sri khand instead of uh, kheer it is nothing but a kind of uh, dessert sweet which is liked by the uh, north india people so when it was uh, during the lunch when it was uh, served all the like all the north india people who were from maharashtra punjab and all they were so happy that they were seeing srikhand after 10 days that too um, which is liked by them so they ate it very eagerly whereas the south india people what is this what is this srikhand what is this uh, roti and uh, dal they are giving they are not giving any poriyal they are not giving any sambar rasam so they were not at all happy but the group from the north india people they were so happy now tell me the object of happiness for north india people is having their north indian cuisine whereas the object of happiness for the south india people is having their south indian cuisine do that means so now uh, the first point is coming into the picture what i said many people think that happiness comes from the objects of enjoyment now this uh, particular scenario will prove that objects of happiness is not universal for everyone and no one should think that happiness comes from the objects of enjoyment ante veellaki srikand tinte happiness ochinattu veellaku kuda raavalu kada veellaki raavatledu veellaki sambar tinte ochina happiness north india vallaki raavalu kada raavatledu so dani meaning enti happiness anedi manamu vastuullo vetukkokudadu so that is the first point why because happiness differs from person to person one group likes one group doesn't likes right now let us go to the second one okay objects of enjoyment lo ledu mar deentlo untundi chuddam the same example here so like uh, instead of gulab jamun uh, this is one other example where a friend visits to another uh, friend's house so he was offered a laddu because he likes it after having three to four laddus he won't be able to take it almost fifth or sixth laddu he starts omitting it so here what exactly we are trying to convey is that anything anything related to happiness is known as it follows a curve known as law of diminishing returns law of diminishing returns anante emi ledu oka vastuni manam edaina తినాలి అనుకున్నాము లేదా ఒక వస్తువుని మనం దేన్నైనా ప్రేమిస్తున్నాము అని అంటే లేదా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము అని అంటే అది ఇనిషియలీ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అంటే ఒక పీక్ దాకా అంటే అటాచ్మెంట్ ఆ వస్తువుతో ఉండే అటాచ్మెంట్ అంటే గులాబ్ జామున్ తినడం ఇష్టము లేదా తిరుపతికి వెళ్ళడము అంటే నాకు ఇష్టము లేదు అని అంటే మనుషులకి సహాయం చేయడము నాకు ఇష్టము ఇలా ఏదైతే మీరు దేన్నైతే ఇష్టమన్నారో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ ఇష్టం అనేది మీకు వ్యతిరేకమైపోతుంది సో యూ విల్ స్టార్ట్ లూజింగ్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ యూ విల్ విముఖత యూ విల్ స్టార్ట్ హేటింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎంజాయ్మెంట్ సో దట్ ఈస్ నోనస్ అంటే ఒక పీక్ దాకా మనకి సంతోషం కలిగిస్తుంది ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ టు టూ త్రీ ఫోర్ or five repetitions and then slowly it now as the number of repetitions or the number of uh, events related to that happiness is increasing the happiness starts decreasing and ke so just a small example so usually a very good friend of ours manchi friend a person who love you or a person who loves you or uh, any two persons who are in very sync who are very good friends they will become enemies at the end te denaithe manam ishta padtamo danne manam hate cheyadam anedi jarugutundi that is because of the number of repetitions so what does the law of diminishing return says so the law of diminishing return says that so happiness varies from person to person through sense objects edaithe sense objects tho man happiness an anukuntunnamo it starts diminishing with the number of repetitions and also this happiness depends upon the mood of the person uh, second one do happiness exists with physical objects ante edaina oka vastu tho physical ga ante touch ante physical presence unne ఆబ్జెక్ట్స్ తో మనకి హ్యాపీనెస్ 
వస్తుందా లేదా అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఏదైనా సెన్సరీ ప్లెజర్స్ సెన్సరీ ప్లెజర్స్ అంటే ఇందాక మనం తినడము తాగడము టచ్ చేయడము ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనకి హ్యాపీనెస్ వస్తుందా లేదా అనేది డిస్కస్ చేసాము సెకండ్ ఈజ్ డూ వి రియల్లీ గెట్ హ్యాపీనెస్ విత్ నో ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ లేకుండా సెన్సరీ ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండా మనకి హ్యాపీనెస్ వస్తుందా లేదా అనేది సెకండ్ సినారియో సో దెర్ వాజ్ ఏ సైంటిస్ట్ హి వాజ్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్ హిస్ ల్యాబ్ Uh, he wanted to prove something. He was dedicated to an innovation. He was doing an experiment with scientists and experiments. So he has been doing this from his school days. School days, he was doing an invent, he was doing an experiment. He was doing a lot of things, he was doing a lot of things. Somehow, at the end, he cracked that experiment. he cracked ad edaithe experiment chestunnado adi result ivadam start chesindi so as soon as he got the result he was flying he was jumping in joy eppudaithe experiment success ayipoyindo he was thinking all my hard work since last 10 to 15 years has become fruits nenu e panni ne edaithe cheyal anukuntunnano ee roju nenu ardham chestunte ఒక మనిషి ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల నుండి ఒక వస్తువు మీద ప్రయోగాల మీద ప్రయోగాలు చేస్తూ ఆ ప్రయోగం సక్సెస్ అయిపోగానే అతనిలో సంతోషం అనేది వచ్చింది సంతోషం ఎంత పిలుపుకిందంటే కంటి నుండి కూడా వాళ్ళకి టీయర్స్ రావడం స్టార్ట్ అయిపోయాయి సో డూ దట్ మీన్స్ హ్యాప్ హ్యాపీనెస్ కమ్స్ వితౌట్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఫిజికల్ టచ్ అంటూ ఏమీ లేదు సెన్సరీ ప్లెజర్స్ ఏమీ లేదు ఒక పని ఏదైతే అతను అనుకున్నాడో అది జరగగానే అతనికి హ్యాపీనెస్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనకి వన్ ఆఫ్ సతపతి వాస్ టెల్లింగ్ దట్ మీన్ షీ గేవ్ బట్ షీ వాజ్ హ్యాపీ సో డూ దట్ మీన్స్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ పర్సీవ్డ్ వితౌట్ ఫిజికల్ టచ్ ఆర్ వితౌట్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆ లెట్ సీ దట్ ది అబవ్ ఎగ్జాంపుల్ టెల్స్ దట్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ నాట్ కంటైన్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ హ్యాపీనెస్ again it depends from i mean it's uh, it varies from person to person it depends upon the space time and at- atmosphere in that example lo a scientist who తన ప్రయోగశాలలో సక్సెస్ అయిన ప్రయోగం చూడగానే సంతోషపడ్డాడు కదా మరి దెన్ ద సేమ్ పర్సన్ షుడ్ ఆల్వేస్ ఫీల్ హ్యాపీ ఆల్ త్రూ హిస్ లైఫ్ బై ఇన్వెంటింగ్ 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 ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ పర్సన్ హీ గాట్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ after 10 to 15 long years of hard work that means he should be feeling happy next continuous so maybe he might be around 30 or 45 do that means he would be happy by doing that work all remaining his lifetime 40 50 60 years so a 40 50 60 years so alagane a santoshanni than carry cheyal kada than edaithe prayoganni succeed chesadu a happiness ni next 40 50 years ki than carry cheyal kada why doesn't he carry that one a happiness a koddi rojule untundi ee roju thaniki experiment success ayindi that is uh, uh, circulated all through the world everyone is clapping that he has succeeded then do that person will sit quiet he might be happy for the next two days next two months next three months next four months but after some time after any year he will start working on another project then he will give his entire time to crack that project or to work on that project then again he starts searching for happiness that means happiness is not related to any physical object and happiness does not mean focusing on something or happiness does not mean working on something happiness is an inner state and happiness anedi inner lo raavali it should come from our own self the from our soul like uh, let us take one more example there was a boy known as amar amar ane oka abbay unnadu so he is a cricket fan and he likes playing cricket cricket ante chaala baaga ishtam aadutu unnadu so one day uh, one of his uh, uh, father's friend has gifted him one novel one detective novel so as soon as after he come from the school he started reading the novel while reading the novel he was so happy that he didn't bother to go and fresh up he didn't bother to go and play in the playground her mother was seeing his activity school nindu ochadu school nindu raagane chadavadam lo a book pm she asked his son to come to have dinner he told that i will come after some time once twice 
ప్రైజ్ మూడు రెండు మూడు సార్లు చెప్పి చూసింది బాబు ఏమో అలానే చదవడంలో నిమగ్నం అయిపోయాడు దెన్ ఆఫ్టర్ ఎ వైల్ షీ ఆల్మోస్ట్ స్కోల్ డెట్ దట్ టు హ్యావ్ ఇస్ అండ్ టు కమ్ అండ్ హ్యావ్ ఇస్ ఫుడ్ సో అరౌండ్ ఆఫ్టర్ కాలింగ్ ఫర్ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఈ కేమ్ దేర్ బట్ హీ డింట్ హ్యావ్ ఇస్ ఫుడ్ పిలిచినా కూడా ఏదో అటు అటు అనన్య మస్కంగా ఏదో కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కడో ఏదో బ్రెయిన్ పెట్టుకో ఉన్నాడు వాళ్ళ మదర్ ఏం పెట్టింది చూడలేదు తనకు ఆకలి ఉందా లేదా తెలియలేదు ఏదో తిన్నానంటే తిని మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు అగైన్ హీ స్టార్ట్ రీడింగ్ హిజ్ నావెల్ యూజువలీ హీ యూస్ టు స్లీప్ బై టెన్ పిఎం బట్ దట్ డే హీ వాజ్ రీడింగ్ ది నావెల్ అప్ టు లేట్ నైట్ టూ ఏఎం ఆల్సో సో వాట్ యూ ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ సినారియో ఈ సినారియోలో మీకు ఏం అర్థమవుతుంది ఒక బాబు క్రికెట్ అంటే ఎంతో ఇష్టంగా ప్లే చేసే బాబు ఒక్కసారి ఆ నావెల్ దొరకగానే ఆ డిటెక్టివ్ నావెల్ చదవాలి 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 అని ఆ డిటెక్టివ్ నావెల్ చదువుతూ తన ఆకలిని మర్చిపోయాడు తన దప్పికని మర్చిపోయాడు తను ఏం చెయ్యాలి ఏం చేస్తున్నాడు అని కూడా మర్చిపోయి జస్ట్ చదవడంలోనే నిమగ్నం అయిపోయాడు హీ ఫౌండ్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ అని అంటే అతను ఆ బుక్ లో ఏముంది తెలుసుకోవాలి ఆ బుక్ మొత్తం చదవాలి అనే కుతూహలంతో సాయంకాలం నాలుగు నుండి లేట్ నైట్ త్రీ దాకా కూడా బుక్ చదువుతూ ఉన్నాడు అందులో తన సంతోషాన్ని వెతుక్కున్నాడు పరిసరాలన్నీ మర్చిపోయాడు దిస్ ఎగ్జాంపుల్ షోస్ దట్ సో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ షోస్ దట్ దిస్ బాయ్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఫినిషింగ్ ది నావెల్ మొత్తం ఈ యాక్ట్ మొత్తం ఈ ఇన్సిడెంట్ మొత్తంలో అబ్బాయి యొక్క మెయిన్ ఏమ్ ఏంటి అంటే టు ఫినిష్ రీడింగ్ దిస్ నావెల్ అండ్ హీ వాజ్ ఇన్ సచ్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ వాజ్ నథింగ్ ఈస్ బాదరింగ్ హిమ్ హీ వాజ్ నాట్ అట్ ఆల్ బాదర్డ్ ఆఫ్ హిస్ హంగర్ ఆర్ ట్రస్ట్ హీ వాజ్ ఓన్లీ అబ్జార్బింగ్ అబ్జార్బింగ్ ది మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది నావెల్ హీ వాజ్ రీడింగ్ బికాస్ ద బుక్ వాజ్ వెరీ థ్రిల్లింగ్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఎ డిటెక్టివ్ నావెల్ హీ వాజ్ కీప్ ఆన్ రీడింగ్ 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 so all the distractions whatever his mother is calling his father is calling he was not at all bothered so this at that particular moment his mind is involved in reading the subject so let us examine in the first uh, example having one gulp of gulab jamun did it became having one gulp of gulab jamun when you had in your mouth eppudaina manchi vastune meeru ante pleasure vache edaina అది ప్లెజరు ఏ విధంగా ఉండొచ్చు ఫైవ్ సెన్సెస్ ఆ ప్లెజర్ వచ్చే ఏ వస్తువు చేసినా ఆటోమేటిక్ గా మన కళ్ళు అనేవి క్లోజ్ అవుతాయి యూజువలీ వెన్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ విచ్ యూ లైక్ యూ విల్ క్లోజ్ యూర్ ఐస్ అండ్ యూ స్టార్ట్ ఫీల్ ది టేస్ట్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఆర్ యూ స్టార్ట్ ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు సో ఆ టైమ్ లో ఏమవుతుంది మీ మనసు అంతా కూడా ఆ ఈవెంట్ మీదే పెడుతూ ఉన్నారు సేమ్ థింగ్ ఆ ఈవెంట్ మీద పెడుతూ ఉన్నారంటే యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అంటే ఎసెన్షియలీ యూ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వన్ థింగ్ అంటే తినడం మీదనో ఆడడం మీదనో చదవడం మీదనో మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు సో దిస్ మీన్స్ ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన అన్ని ఇన్సిడెంట్స్ లో డూ హ్యాపీనెస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సైకలాజికల్ ప్రెషర్స్ సైకలాజికల్ ప్రెషర్స్ ద్వారా వస్తుందా హ్యాపీనెస్ అంటే ఇందాక సైంటిస్ట్ విషయంలో అతని సైకాలజీ ప్రకారము హార్డ్ వర్క్ చేసి ఏదో ఒకటి విన్ అవ్వగానే ఒకటి సాల్వ్ అవ్వగానే సైకలాజికల్ ప్రెషర్ హ్యాపీనెస్ తీసుకొని వస్తుందా బై సీయింగ్ ఆల్ దీస్ ఈవెంట్స్ objects of enjoyment concentration psychological pleasure you can understand that whenever your mind is in silence without thinking of other things you are experiencing happiness that is known as bliss a silence ni bliss ani anukuntu unnaru till now whatever the examples we have seen everyone is experiencing happiness when their mind is in silence a silence ne bliss an annamo aanandamo an annam right nowadays we see that modern in this uh, today's world people are highly involved in intellectual things everybody most of the people around 70 to 80 earlier days 70 percent people were on were doing jobs they are not doing physical work so earlier days objects of enjoyment is different nowadays object of modern world objects of enjoyment is different when you are thinking too much earlier days physical work physical activity was involved so that means you are not keeping too much pressure on your mental health or on your mind nowadays you are working since you are in an intellectual job you are taking too much pressure on your mind ardham cheskondi paatha rojullo manamu agriculture leda physical activity chese vallamu manasu meeda bharam padedi kaadu nowadays manam anta kuda ekkuga mind related work chestu unnamu mind related work chestu unde tappudu man mind ki already manam chese pani okka bharam untadi plus 
స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఆల్తో ది యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాన్ సమ్ టైమ్ బ్రింగ్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఎ నావెల్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ థాట్స్ అంటే ఏ పని చేసినా కూడా మనము ఆలోచనలతో కానీ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఆలోచనల వల్ల మనకి స్ట్రెస్ అనేది వస్తుంది స్ట్రెస్ వల్ల టెన్షన్ అనేది పుడుతుంది హెన్స్ అట్ ది ఎండ్ వాట్ వి ఆర్ సేయింగ్ వి హ్యావ్ టు ఇన్ఫర్ దట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ నాట్ ది ఆన్సర్ టు అవర్ క్వెస్ట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ సో మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాము హౌ డూ వీ గెట్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ విచ్ వే వీ క్యాన్ డిరైవ్ హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్తో మనము కాన్సన్ట్రేషన్ హ్యాపీనెస్ అని అనుకోకూడదు ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యాపీనెస్ అనుకోకూడదు ఫిజికల్ ప్లెజర్ హ్యాపీనెస్ అనుకోకూడదు సైకలాజికల్ ప్లెజర్స్ హ్యాపీనెస్ అని అనుకోకూడదు మరి దేన్ని హ్యాపీనెస్ అని అనుకోవాలి సైలెన్స్ని హ్యాపీనెస్ అని అనుకోవాలి సో ఫర్ దట్ వన్ సో అవర్ ఉపనిషత్స్ అవర్ ఉపనిషత్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ వేదాస్ దే హ్యావ్ గివెన్ దట్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ బ్లిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ధారణ ధ్యాన ఆర్ సమాధి విచ్ ఎవర్ నేమ్ యూ కాల్ సో యోగా హ్యాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ధారణ ధ్యాన అండ్ సమాధి సో ది క్వశ్చన్ ఫర్ హ్యాపీనెస్ ది క్వస్ట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ది ఆన్సర్ ఈస్ యోగా సో మనకి ఈ ఉపనిషత్తులో యోగా ద్వారా మనకి ఏం చెప్పారు అని అంటే ఎటర్నల్ బ్లిస్ అంటే అలౌకిక ఎటర్నల్ అంటే అలౌకిక అలౌకిక ఆనందము అనేది ది గోల్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆనందం ఆనందమయ కోశ సో ద గోల్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఆనందమయ కోశ సో టు గెట్ దట్ ఎటర్నల్ బ్లిస్ నాలెడ్జ్ ఫ్రీడమ్ క్రియేటివిటీ ఆర్ యోగా ఈజ్ ద ఓన్లీ సైన్స్ విచ్ హెల్ప్ అస్ టు రీచ్ టు దట్ ultimate uh, level that is the ultimate happiness